I am very grateful to be with you tonight. Я очень благодарна за возможность быть сегодня с вами. We are 10 hours different. Между нами 10 часов разницы во времени. So my sleep is just uh, trying to adjust. Поэтому мое тело все еще пытается перестроиться. Хочется спать. But uh, I have wonderful uh, memories and love for Russia. Но у меня есть прекрасные воспоминания. Я очень люблю Россию. How many of you were here many years ago when I came uh, to Russia? Кто из вас был, когда я приезжал много много лет назад в Россию? Кто-нибудь помнит меня, когда я приезжал много лет назад в Россию? Аллилуйя. Аллилуйя. I believe the Holy Spirit is going to minister to us this weekend. Я верю, что Дух Святой в эти выходные особенно послужит нам. In a very special way. Послужит особенным образом. When I saw the snow falling. Когда я увидела, как падает снег, I was reminded of years ago. Я вспомнила ситуацию, которая была много лет назад. When I first came to Russia, когда я впервые приехала в Россию, with my late husband, с моим мужем, and the snow would come in a blizzard. И был такой сильный снегопад. And we didn't know who would come to the meeting. И мы не знали, кто-то вообще придет на собрание или нет. But thousands of people came. Но тысячи людей тогда пришли. And we were able to share with them the word of God. И мы хотели поделиться с ними словом Божьим. And watching freedom happen in people's lives. Это было так удивительно наблюдать, как свобода приходит в жизни людей. People running to get saved. Как люди выбегают вперед для того, чтобы получить спасение. Running to get healed and delivered. Чтобы получить спасение, освобождение, исцеление. Holding pictures up. Когда они поднимают фотографии своих любимых людей. Молятся о них, и через месяц эти люди получают спасение, освобождение от алкоголя, от зависимости алкоголя. Есть место Писания в Исаии, первой главе, 18 стихе. Написано Написано о том, что даже если грехи наши как багряница, Бог сказал, я как снег убелю их. Like crimson, Даже если они будут такими же красными, wool, как, то они станут белыми, как шерсть. Lord, если мы придем к Господу, said, so come, Он сказал, придите, давайте наведем порядок в наших отношениях. Давайте рассудим. Он хочет добра для нашей жизни. Но Он не никогда не настаивает, Он никогда не дает через силу. Он ждет когда мы придем к Нему. И я подумала сегодня, что в эти выходные, когда мы говорим о домостроительстве Божьем на основании Иисуса Христа, есть очень много того, о чем мы можем поговорить в этой теме. И то одно из тех моментов, которым я хотел бы поделиться, это то, что сегодня ты можешь быть свободна. We Мне очень понравилась песня, которую мы только что пели. Whom the sun sets free is free Кого сын освободит, тот поистине свободен. I'm a child of the king. Я дитя царя. Yes, I am. Да, я And дитя царя. When we get that revelation in our hearts, Когда мы получаем это откровение в наше сердце, тогда мы можем быть свободны от какого-либо прошлого или фейлера. Мы можем быть свободны от своего прошлого греха или ошибок. И тогда сила Божья, Иисуса Христа, сила может менять нас. Для нас это очень сильное свидетельство. Я хочу, чтобы вы присели. Есть молодая девушка в нашей церкви, и она поделилась своей историей. И она поделилась своей историей. Несмотря на то, что она выросла в христианской семье, когда она уехала в колледж, она начала отношения с молодым человеком. В результате ей пришлось сделать аборт. And then she had another abortion. И затем она еще один аборт сделала. Both times she knew it was wrong. Каждый раз она знала, что это неправильно. But she did it anyway. Но она сделала это все равно. 
And then she met the man that she was going to marry. Затем она познакомилась с человеком, за которого хотела выйти замуж. She held this as a secret for a long time. И долгие годы она скрывала за то, что в ее жизни было эти аборты. And never opened her life up to anyone. И никогда не делилась своей жизнью с кем-либо. And finally she was with a group of women. И однажды она была на собрании женской с женщинами с другими. And she felt she needed to open up to these women. И в сердце своем она почувствовала, что ей нужно поделиться тем, что той тяжестью, которая есть в ее сердце. She cried as she shared. Она расплакалась и рассказала. That she had asked the Lord to forgive her. И попросила, чтобы Бог ее простил. For the abortions. Простил за эти аборты. And that she had kept this a secret for a long time. О которых она столько лет молчала и никому никогда не рассказывала. Because she was ashamed. Потому что ей было стыдно. And did not know how people would feel about her. И она не знала, как люди будут после этого к ней относиться. The eight women that she was with. Вот эта небольшая группа женщин, восемь, наверное, человек. Were so moved that she opened her heart up. Так тронула ее история. That they surrounded her and and hugged her and prayed for her. Что они ее просто обняли и за нее молились. She was a leader. Она была лидером. And uh, she shared this with our leaders, us as leadership. И она поделилась этой историей с нами, с лидерами. And she said, "I feel free." She shared it with her husband. Она сказала, что я ощутила свободу. Я, она рассказала об этом And her husband мужу. loved her. Ее муж любил ее. Forgave her. И простил ее. And uh, she said the freedom that she felt. И она сказала, что что та свобода, которую она ощутила, was like something heavy being lifted out of her life. Было так, как будто бы какая-то тяжесть была снята с ее жизни. I remember when I went to Kazakhstan years back. Я помню, когда я однажды приехала в Казахстан много лет назад. And I asked how many women had had an abortion. И я спросила, сколько женщин когда-либо в жизни своей делали аборт. Ninety-five percent of the congregation stood up. 95 процентов собрания встали, because it had been very common. Потому что аборт был очень распространен. But you see, uh, when we understand the value of life, вы знаете, когда мы понимаем ценность жизни, then we see that it's wrong. Тогда мы понимаем, что это неправильно. But that God does not hold us in our wrong. Но если he does not hold us in wrong. Но Бог нас нас не Бог не держит нас в том неправильном, что мы совершили. When our hearts are open to Him to repent. Когда наши сердца открываются для Него. And He cleanses our lives. Он очищает наши жизни. From sin. Очищает их от греха. And He delivers us from failure. И Он освобождает нас от наших ошибок. I remember when I had a miscarriage. Я помню, когда у меня случился выкидыш. I felt very shameful. Я чувствовала себя такой стыд. Because we had always believed God. Потому что мы всегда верили Богу. I had always confessed God's word. Я всегда исповедовала слово Божье. I did not know I was pregnant. Я не знала, что я беременна. And it was in between my second and third child. Это было между моим первым и вторым ребенком. And I remember feeling very shamed. И я помню вот это ощущение стыда. And I didn't tell my, other than my husband. I didn't tell anyone. Я никому никогда не рассказывала, кроме своего мужа. And I remember when I was able to open up and share. И я помню, что в какой-то момент, когда я все-таки смогла поделиться тем, что произошло, я помню ту свободу, ту чувство свободы, которое пришло в мою жизнь. When we talk about building upon the foundation of Jesus Christ, когда мы говорим о домостроительстве Божьем на основании Иисуса Христа, part of that is going to be that we become very open to God. Частью этого домостроительства является то, что мы должны становиться очень открытыми для Бога. And that we allow God to deliver us. Чтобы мы позволяли Богу нас освобождать from failures, от наших ошибок, from неудач, sin. от греха. Another lady in our church, еще одна женщина в нашей церкви, she uh, left her husband for another man. Она оставила своего мужа и ушла к другому мужчине. And uh, her husband believed that God would restore his marriage. Ее муж продолжал продолжал верить, что Бог восстановит их брак. When that relationship failed. Когда эти отношения распались, her, she called her husband. Когда ее новые отношения распались, she она позвонила своему мужу. She was very broken, and she said, "I want to come home. Could I come home?" Она была очень сокрушена в своем сердце, и она сказала, "Можно я вернусь домой?" He said, "Wait just a couple of weeks." И он сказал, "Подожди пару недель." And then when she did come home, 
И когда она все-таки вернулась домой, he said, we're going to church tomorrow. Он сказал, мы завтра идем в церковь. She said, no, I cannot go back. Она сказала, нет, я не могу туда вернуться. Because she had been very involved. Потому что она принимала активное участие в церкви. And, uh, so he called me. И тогда ее муж мне позвонил. He said, we're going to come to church. И сказал, я хочу, чтобы мы пришли в церковь. She thinks she will be rejected. И моя жена считает, что ее отвергнут. When she came to church, когда она пришла в церковь, many of us reached out to hug her. Очень многие подошли, но кто-то ее обнял. It surprised her. Это очень ее удивило. Because she came back to find forgiveness. Потому что она пришла и смогла найти в церкви прощение. They remarried each other. Они снова восстановили свои отношения. And became back involved in the church. И снова стали частью, активной частью церкви. Sometimes in the church we have to realize иногда в церкви мы должны осознавать that people fail что иногда люди терпят поражение people sometimes carry shame and fear иногда люди носят в себе стад и страх as we, as we are building upon the foundation of Jesus и когда мы созидаем и строим на основании Христа we have to receive the forgiveness of Jesus Christ мы должны научиться принимать прощение Иисуса Христа and we have to leave the past behind и мы должны научиться оставлять прошлое в прошлом and we have to receive God's grace и мы должны научиться принимать Божью благодать to help us go forward которая поможет нам идти дальше вперед когда мой супруг ушел на небо мне казалось, что я потерпела неудачу я думала, может быть, мне нужно было больше молиться и больше поститься может быть, нам нужно было обратиться к другому врачу I had all of these thoughts. У меня было очень много мыслей в тот момент. And I heard the Lord say, И я помню, как Бог мне сказал, you cannot allow yourself to meditate on the failure. Ты не можешь позволить себе размышлять на о поражении. You did what you knew to do at the time. Ты сделала то, что ты считала нужным, то, что ты знала, как ты знала на тот момент. Don't get stuck in that failure or in that grief. Не застревай в этом горе, не застревай в этом поражении. You must receive my grace. Прими мою благодать. In order to go forward. Для того, чтобы продолжать идти вперед. And so tonight I want to share this song with you. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами вот этой песней. How that when the snow comes and covers the earth. О том, как снег, когда он падает на эту землю, он покрывает ее. It's like grace. Это как благодать. The grace of God does not allow us to continue in sin. Благодать Божия не дает нам возможность продолжать жить в грехе. But the grace of God is to set us free. Но благодать Божья нас освобождает от греха. From the power of sin. Освобождает от силы греха. The power of failure. От силы ошибок и поражения. The power of the enemy. От силы врага. Trying to hold us captive. Который пытается нас удержать в плену. And we make a decision to receive that grace. И мы принимаем решение принять эту благодать. That covers our lives. Которая покрывает нашу жизнь. And enables us to go forward. И делает нас способными идти вперед. I'm going to share this song with you if you'll go ahead with that track. И пожалуйста, музыку. Somewhere it's snowing. Где-то идет снег. When snow covers the earth That it hides the world's scars And gives nature new birth And they say when a man turns from sin to the Lord 
forgiveness like snow covers him evermore and somewhere it's snowing see the snow drifting down as each snowflake surrenders to the heart If somewhere you are turning and giving your all, friend, God's grace like the snow is beginning.
together, Robbie. 